En el video de hoy reuní a 7 personas de barrio. Uno de ellos miente. Si logran encontrar al farsante, se repartirán el dinero en efectivo. Si el farsante logra no ser eliminado, se llevará todo el dinero. Muy bien chicos y chicas, está todo listo para la primera ronda donde podremos sospechar, intuir y decir quién podría ser el farsante o la farsante. Este es el momento para presentarles a todos los participantes de esta primera edición de El Farsante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Nicole y pues como saben, yo vivo en un lugar donde pues lamentablemente el agua se tiene que salir por toda la pista y yo tengo que andar trapeando y llamándose a Pal, aunque nunca vengan, pero bueno. Y yo soy de barrio. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Fabián Vázquez, tengo 23 años y he venido aquí a demostrar que tengo más barrio que todos. Eh, ¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Martínez, vengo a demostrar que soy una persona de barrio y a descubrir quién es el farsante, ¿no? Yo soy de barrio. Habla, ¿qué fue, gente? Soy ah. Miriam y soy del Distrito de los Olivos y vengo a demostrar que soy de barrio. Gente seria. Hola, ¿qué tal, mi gente? Mi nombre es Ángelo, tengo 19 años, soy el Agustino, aprovechando un saludo para todos ustedes, people. Bueno, soy de barrio. Hola, soy Melanie, tengo 21 años, vengo del distrito de San Juan de Miraflores, de Pamplona Baja y vengo a demostrar que soy de barrio. Buenas a todos chicos, soy Brando y provengo del distrito de Independencia y vine aquí a demostrar que soy como ustedes, uno de barrio, porque yo soy de barrio. Muy bien chicos y chicas, tienen 10 minutos para conversar, preguntar y sacar sus propias conclusiones para después decidir quién abandona esta primera ronda. Yo vivo bien en Salvador. De manzana de lote 15. ¿Qué, ¿Qué estación de tren está cerca de industrial. Para que se den una idea. Okay, okay. De mi barrio. Relativamente cerca, soy de San Juan de Miraflores. ¿Alguna vez has tomado el tren? Oye. Oh, ¿A de qué distancia más o menos? El parque industrial hace de repente caja de agua, San Juan. Me lo pidean, por favor, avenida 819, aproximadamente unas 4 cuadras antes de Rivaguaro, no sé si conocen, Manzanilla 28, sí, sí. por ahí. Uh -huh. Ya. Yeah. Ahí pues papi, a China. Bueno, en mi caso es técnicamente es en la calle. Para que se quieren mejor es el Estación Naranjal. ¿Alguien conoce la Estación Naranjal de Metropolitano? Sí. Ah, Justamente sí. por ahí, subiendo arriba por Payet. Eh, bueno, yo vivo en Pamplona Baja. ¿Cómo es por ahí? ¿Por dónde vives? Bueno, como estoy cerca a el Open Plaza, bueno, la vista es increíble porque es cerro. Hay sí, un poco de interferencia porque la señal no llega y bueno, lamentablemente el Cálida tampoco. Y tenemos que comprar nuestro balón de gas acerca al vecino, pues. Bueno, yo soy de Sejolor y Gancho, vivo en Campoy. Campoy no es muy conocido, siempre que digo yo vivo en Campoy, tú dicen, ¿qué es eso, no? ¿Qué, qué, ¿Dónde es? ¿Tu reloj cuánto te costó? ¿Todo mía? Mm. 50 dólares. No, 50 dólares. No sé, ¿eh? Pero déjame explicar. Como que Ese el, reloj, el collarcito acá. Déjame explicar. Sí. Yo, Me no, todo mí. Todo, 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 todo tiene un porqué. Yo... Por lo que he visto, conoces Estados Unidos, ¿no? Yo he realizado ah, Work and Travel tres veces. ¿Y el, el cabello de dónde te lo inspiraste? Es que fue, una, no, fue un mal experimento. Iba a ser platinado, pero el que me pintó no tenía mucha experiencia pintando y me quemó al final. En el la, mercado, en el la piel. mercado. Y me tuve que lavar antes de tiempo y quedó este color medio sadiellín, pero el objetivo era platinado. Bueno chicos, sí. para técnicamente ya saber quién es el impostor, quisiera saber no su vida, sino cómo fueron sus colegios en general. Llena de bullying y nacional. Una pregunta directa, ¿había agua en el baño? En mi caso el baño, el, cuaño, el caño era técnicamente un balde en donde echaban todo el agua. Ese era el baño para todo el mundo. ¡Qué asco, Dios mío! Oye, me comentaste que no estabas eh, en ese tal. No, yo estudié en el colegio José Darío Matea, 200 soles la mensualidad, un poco esfratando. ¿Qué colegio vienes? Japan, estatal. Muchas Tengo carencias. una pregunta para ti, tú tienes una marca deportiva, algo, digamos. ¿Eh? Otra cosa. Este, él tiene un reloj caro. 15 segundos. No tienes. En primer lugar, justamente... ¿Y fue de dónde sacaste? Para que todo. Es técnicamente costura a mí y justamente... No respondió a mi pregunta, ¿dónde es el polo? Por esa razón. Ah, ah bueno, el polo técnicamente porque tenía una, una triatlón. Eh, ah, religión seguro, de, seguro, eh, seguro. Religión seguro. de dentista, eh, una triatlón que es más que todo en la Universidad de La Molina. ¡Tiempo! Llegó el momento de eliminar la persona que ustedes crean que es el o la farsante. Nuestro primer, primera eliminada de la noche. En esta primera ronda. ¡Brando! 
Bueno, la verdad siento tristeza, pero la verdad me lo merezco por no estar correctamente informado al momento de venir. Pero lastimosamente las competencias son así, a veces se pierde y a veces se gana. Pero lo cual uno no tiene que bajar la cabeza, sino que tiene que seguir adelante. Segunda ronda. Tenemos seis minutos donde prefieren comprar su ropa favorita y cuáles son sus marcas. En tres, dos, uno, ahora. Obviamente Gamarra es mi lugar favorito porque hay una variedad inmensa de, de ropa. Como que siempre me gusta buscar ropa vintage en los, en los puestitos ahí que venden ropa de segunda. Buenazo, dos soles, cinco soles. Ok, como mi casa queda prácticamente cerca a lo que es Gamarra Aviación, con una motito, me bajo en Jumbo, lo Bolívar, y llego al Rey, llego a Guisado, bueno, me van a disculpar, pero ahí son las medias, 10 Polito, sorry por la invitación. Bueno, yo la verdad soy súper básica, así que yo voy a Grau, como saben, ahí tienen ropa de todo tipo. Para ponte esto me costaría 5 soles, esto tal vez si me llevo los dos, ponte soles. Sale, no sé, 10 soles, así. Vale, yo quería preguntarle este, a Miriam, eh, ¿qué ropa puedes conseguir a 2.5 soles en Gamarra? Porque mencionaste que conseguías ropa a 2.5. Este blazer me costó 2 soles. ¿Dos soles eh, en Gamarra? Claro, y mira, no, bueno, no en Gamarra, ¿No exactamente. Te en Tacobre no se da. Es, eh, <risa> Porque no. Tacobre está así, dos, cinco soles en los blazers. Soles. También. de segunda, hasta de tercera. Por eso, en el sótano, pues. ¿Pero dónde es el point? Mira, le falta, acá debería tener tres botones, le falta uno. Sí, pero, hasta pero, ahora no lo arreglo. ¿Pero en qué sótano? ¿De, ¿De qué galería? No entiendo. Bueno, o sea, básicamente entras, hay una tienda de vestidos. ¿En qué? Que se llama ¿En qué avenida, Diana. ¿En qué avenida eso? ¿En qué avenida? Eh, bueno, yo no salgo tanto, pero hay una... Hay una se vez. acaba el tiempo, muchachos. Cinco, una tienda que se llama cuatro, China. tres, Bajas por un dos, no, en realidad yo uno. No en ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Están cada vez más afilados, están más agudos y se han puesto en aprietos de todas maneras también. Así que vamos a saber quién se va en esta segunda ronda. Deja el concurso. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Y ahora hay un triple empate nuevamente. Esta cosa se está poniendo complicada. Los tres que han sido nominados para dejar esta ronda, den un paso adelante, por favor. En la pizarra tendrán que anotar cuál de ustedes tiene que dejar el concurso. Mírense unos segundos, observen. Recuerden las respuestas, analicen a esa persona y tomen nota en 3, 2, 1, ahora. Muy bien, por decisión de los empatados del triple empate, deja el concurso. Gonzalo. Gracias Gonzalo por habernos acompañado. Eh, bueno, sí, realmente como todos me miraban, seis personas enfocadas solamente en mí, me estaban viendo, preguntando, soy un humano, ¿me entiendes? O sea, también me da nervios, pero nada, son cosas que pasan. Tercer round, solo tenemos cinco minutos. Empieza esta ronda de conversación con ¿Cómo se llama el bodeguero de tu esquina más cercana? Empiecen ahora. Bueno, yo no tengo una tienda en la esquina precisamente, pero tengo una tienda enfrente de mi casa, que es la tienda del señor David. Y bueno, me encanta mucho comprar ahí porque él, bueno, antes daba fiado, ahora ya puso su, el típico letrero de que esta tienda no se fía. Ahora que ha mencionado una palabra importante que es el fiadito, todos tenemos un fiadito. ¿Por qué deben plata en la bodega? ¿Qué fue lo último que pidieron fiado ahora mismo? La gracia sin cola, de 3 litros para la familia el domingo. Bueno, en mi caso fue allí no me, pues porque no alcanzo para la sopa. Entonces ya, pues al menos un sol 20, a nada. Bueno, la última vez que me fié algo fue eh, anticuchos, porque en la bodega no suele ir mucho, pero sí anticuchos porque me encanta comer de noche. La comida de la tía Venenovio. Claro, claro. Ah, Fabián, tengo una pregunta. Tú me dijiste que en tu bodega venden licor, ¿verdad? Si eres de barrio, no, no cuéntame alguna, tal vez una escena en donde, ya sabes, no serenado, no sé. Bueno, hace... ¿Cómo pasó? Bajó un pata y me dijo, oye, vamos a hacer hora y dije, ya. Bajó en mototaxi y dije, ya, pues tomamos en la moto. Yeah. Y nos pusimos a tomar ahí, se nos pasó la hora y nos quedamos hasta las tres y media. Porque hicimos mucha bulla 
Y a esa hora vino un serenajo y yo me asusté, pero nunca me habían intervenido. Nos pidió DNI, que qué hacen acá, y el, el chofer de la moto no había tomado nada. Y dije, así que no nos pasó nada, ahí nos dejó nada. Mira, yo te digo también, en mi casa pues venden licor, y pues a mí me ha pasado que he visto tipo peleas. Así, bueno, en mi condominio hay un local también donde alquilan eh, para hacer fiestas, y a veces termina en pelea. Yo vivo al costado del local, en un quinto piso, y me gano con todo. O sea, si no duermo, me gano con todo lo que pasa. Si baila, quién grita, quién no, quién pelea, quién no. Cuatro de la mañana sí están rompiendo botellas o, o peleándose, etcétera, etcétera. ¿Y ustedes alguna vez algún rato? otra pregunta, Fabián? ¿Eh? Todos los de barrio tenemos una forma muy peculiar que a la hora de reunirnos a tomar, ¿cómo sirven en los tragos? ¿Cómo combinan? A ver, yo... Cartavi y Coca-Cola. Ya, Cartavi y Coca-Cola. La triple X. Y el All Time, Guaraná. Pisco. Eh, bueno, yo... Cinco, el... cuatro, una tres, y no una casa, dos, uno, tiempo. Gracias, chicos, gracias, chicas. Tomen sus pizarras, tomen sus plumones y anoten el nombre de quién va a dejar esta ronda. Después de haber sido arrinconado o arrinconada, eliminado o eliminada en esta tercera ronda es... Tranquilos, tranquilas. Fabián. Un aplauso para él, muchísimas gracias. En esa ronda yo sentía que ya me iban a eliminar porque en, esa, en ese juego de preguntas me estaban atacando a mí entre dos. Y no me dio tiempo a debatir para defenderme tanto como atacar a otra persona. Y el único que atacaron en esa ronda fue a mí, así que yo dije ya. Hasta yo iba a escribir mi nombre en la, en la pizarra, ya, ya fue, dije. ¿Cuántos quedamos? Uno, dos, tres, cuatro. Si creen que eliminaron al impostor, levanten una mano. ¡No! Tendremos una siguiente ronda donde habrá otra eliminación. Van a hablar ahora todo lo que tenga que ver con el transporte público cerca a tu barrio, ahora mismo. Bueno, yo la verdad primero tengo que tomar mototaxi para salir de mi casa, si no, no, pues. Y de ahí tomo el carro que va a Manchay, luego tengo que tomar otro carro para que me deje de nuevo en donde estoy estudiando actualmente. Bueno, yo algo similar a tu caso, tengo que bajar cerro, tomar moto, pero ahora están cobrando muy caro, ya se han quedado con los precios de Navidad. Bueno, mi paradero se llama El Pozo, está cerca del Capital Sur, y bueno, al metro de Tocongo. Creo yo que alguna vez, ustedes, eh, les ha tenido que pasar algún, algún roche o no sé, ahí. cuenten cada uno su experiencia. Yo creo que alguna vez en su vida les ha tenido eh. que pasar. En el Metropolitano me pasó un montón de cosas. Algún roche, cuando antes me iba al colegio, toda la vida me pasó de que la mochila se enganchaba con alguna blusa de alguna señora o alguna señorita. ¿Y qué pasó? ¿Alguna vez, no sé, tal vez llamaron a la policía? ¿O cómo? No llamaron a la policía, pero como yo era más chivolo, estoy hablándote de tercera, segunda de secundaria, yo me palteaba bien feo e incluso a veces bajaba lagrimeando. Bueno, en mi caso... Siempre que salía de la universidad era de noche y un poco que la gente se pone agresiva, estresada y he sido testigo de muchas peleas. Por ahí también como que roban, he sido testigo de jalones de celulares, así que todos los que pasan por la avenida Pista Nueva tengan mucho cuidado. ¡Tiempo! La cosa se está poniendo complicada, se están poniendo en aprietos nuevamente. Tenemos que eliminar a alguien en esta cuarta ronda, este cuarto round. Anoten el nombre de la persona que se va a ir en esta ronda. Tres, dos... Uno, muestren sus pizarras. Ahora. Vamos a mencionar el nombre del concursante o concursanta. Ángelo. Un aplauso para él. Gracias, Ángelo. ¿Qué puedo decir? Sinceramente no me lo esperaba, quizá pequé en decir que fui becado de Innova Schools, pero bueno, es un juego y me divertí mucho y agradecerles a todos, ¿no? Gracias por la oportunidad. Chicas, la cosa se pone complicada y aquí viene la pregunta, levanten la mano si creen que el farsante está fuera de juego. Gracias. Dos a uno. Eso significa que todavía podemos dar una ronda más. Mencionen a los personajes más conocidos de su barrio y por qué son tan conocidos. Ahora. Va a ser un poco difícil porque si es barrio obviamente va a ganar problemas. Ustedes ya saben, me va a matar. Oh. 
Eh, es una familia conocida, se llama Los Lapa y pues son los típicos que causan los problemas. Por favor, no me hagan nada, Erumita. Yo la quiero mucho, por favor. Eh, y bueno, pues ustedes saben que yo les comenté anteriormente que hay una tienda de, de alcohol y pues sí. no venden ron, venden cerveza pues, o caña, así. Claro, claro. Fuerte, entonces. Ha pasado varias veces que han hecho sus problemas y que ha venido policía, han sacado palo, los perros, así literalmente. Incluso corrió bala, me acuerdo. No, ya valió madre. Es broma. O sea, en... sí, pasa eso, pues ustedes saben en barrio. Bueno, en mi barrio hay la familia muy conocida por todos, que es los canelos, que bueno, por los que son de tez eh, morenita, le dicen canelo, ah. y bueno, en mi grupo de mi barrio, en mi generación, todos tenemos apodo, así que saludos para mi amigo Pellejo, Adrián, Pichanguitas, ahí en el Olímpico, así que más tarde ya nos estaremos viendo ya. Eh, bueno, como ya mencioné, vivo con mi madrastra y bueno, aparte que ella tiene un papá que es policía, es un poco así y no se puede llegar más de las 8 a la casa. Parte tiempo, gracias chicas, se acabó el tiempo en esta última ronda y ahora... Toca el momento de la eliminación. Una de ustedes deja el concurso. Se va en esta ronda. Después de esta conversación. Deja el escenario. Melanie. Gracias, Melanie. Un aplauso para ella. Lamentablemente fui eliminada. La verdad es que no me lo esperaba porque siento que demostré que realmente soy de barrio. Di muchas pistas, especifiqué y la verdad es que no me lo esperaba y me asombré bastante porque estaba a nada de ganar la competencia. Llegó el momento definitivo. Ustedes serían las virtuales ganadoras dependiendo de si están o no seguras de haber sacado al farsante. Y eso lo va a determinar nuestro supersistema inteligentísimo. Hay dos colores. Luz roja, pierden. Luz verde, ganan. Ustedes lo decidieron en 3, 2, 1. ¡Luces! Muy intenso, primer episodio del farsante Donde todos los participantes han tenido que descubrir Quién miente, quién dice la verdad Cómo se han tropezado con sus propios argumentos Y así funciona esto ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Que pasen todos los participantes, por favor Y que dé un paso al frente El impostor o impostora en 3, 2, 1 Adelante ¡Hey! Un aplauso para Gonzalo Bueno, lo que hice mal fue estar muy a la ofensiva Estaba como que quería descartar a Fabián Que ya sabía que ya me había sacado Pero ya lo quería sacar porque si él, si él se iba fácil dejaban de sospechar de mí Pero bueno, miren y Fabián votaron por mí eh, por tercera vez Y nada, no, no había nada que se, pueda, que se pueda hacer Andy, ¿dónde estás? Hola Gitar, aquí estoy, bastante emocionante y bastante reñida esta primera parte del evento Felicidades a las chicas que ganaron, lo hicieron muy bien, quiero felicitarlas de verdad Y bueno, impostor, una pena, yo tenía sospechas de ti y finalmente acabo de confirmar eh, todo eso De repente pusiste mucho esfuerzo diciendo, sí, esto es de Gamarra, se bamba eh, De repente por ahí dudaron mucho por eso de ti hermano, pero... Eh, igual, muchas gracias por haber participado ya, hermano Tranquilo No te pongas triste <ríe> Recuerda que Parte de estar acá es pasarla bien Así que bueno Muchas gracias a todos los que han participado Y a las chicas sobre todo Así hemos llegado al final de este primer episodio De El Farsante Gracias gente por habernos acompañado Nos vemos en el próximo episodio Gracias por estar con nosotros Chau 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 si quieres ver la primera parte 6 pitucos versus 1 de barrio, haz clic en el link de la descripción del video o encuéntralo en mi canal secundario. Si quieres ver más contenido similar, estoy todos los días en vivo a partir de las 6 de la tarde en mi canal secundario y en Buya.